আমি কুইক ডায়াগনোসিসের এই স্লাইডটা এখানে আমি শেষ করতে চাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা যাই যে হাউ টু ইনভেস্টিগেট যখনই আমি একটা ডায়াগনোসিস ঠিক করলাম ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস অবশ্যই সেটাকে কনফার্ম করব বাই ইনভেস্টিগেশন এই ইনভেস্টিগেশনটাকে প্ল্যানিং করার জন্য আমরা বলি হাউ টু প্ল্যান ইনভেস্টিগেশন এই প্ল্যানিং অফ ইনভেস্টিগেশনটা হচ্ছে মূলত সাসপেক্টেড এটিওলজির উপর সাসপেক্টেড এটিওলজির উপর ভিত্তি করে করা হয় তবে এটিওলজিটা একটা মাত্র কারণ প্রধান কারণ আর আরও অনেকগুলো কারণ আছে প্রায় সাতটা কারণে আমরা ইনভেস্টিগেশন করি তবে বেসিক্যালি ডিসকাশনে আমি সেই সাতটার মধ্যে ঢুকতে চাচ্ছি না কারণ ওটা একটা বিগ লেকচার তো এখানে এটিওলজিটা কি হবে ওই সিমটমের এটিওলজি ওইটা মাথায় নিয়েই কিন্তু আমি ইনভেস্টিগেশনের প্ল্যানিংটা করব যেমন ওইটা এখন যেহেতু আমি রেসপিরেটরির মধ্যে আছি সো এখানে প্ল্যানিং করা একটু সহজই হবে কিন্তু চেম্বারে যখন আমি বসব তখন এই সিমটম ডায়াগনোস সিস্টেম ডায়াগনোসিসটা যদি আমি না করতে পারি তাহলে কিন্তু একদম সর্বনাশ তাহলে আমাকে এই সাসপেক্টেড এটিওলজিটাকে ঠিক করতে আমি প্রথমে আমাদের হিউম্যান বডির যে অনেকগুলো অধ্যায় বা সিস্টেম আছে সিস্টেম ডায়াগনোসিস করব আগে সিস্টেম বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি যেমন রেসপিউটি সিস্টেম কার্ডিওভালাস ভাস্কুলার সিস্টেম গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল হেপাটোবিলিয়ারি রেনাল এবং হয়তো কেউ নিউরো মাস্কুলেস্কেলিটাল এগুলো হচ্ছে সিস্টেম এই সিস্টেমটাকে যদি আমি ডায়াগনোসিস করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার প্ল্যানিং অফ ইনভেস্টিগেশান একদম এলোমেলো হবে সো আমি শুরুতে ডায়াগনোসিস ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটাকে ধরতে যদি চাই আমাকে সিস্টেম ডায়াগনোসিস করতে হবে আর সিস্টেম ডায়াগনোসিস করার জন্য আমি প্রথম যে স্লাইডটা দেখিয়েছি প্রেজেন্টেশান ওই প্রেজেন্টেশানের ওই কার্ডিনাল সিমটমগুলো থেকে কিন্তু আমাকে প্রথমে সিস্টেম ডায়াগনোসিস করতে হবে আর এই সিস্টেম ডায়াগনোসিস হয়ে গেলেই আমি আমার মাথায় এটিওলজিটা আসবে এবং পরে আমি ইনভেস্টিগেশানে প্ল্যানটা করছি ইনভেস্টিগেশান সাধারণত আমরা এই দুইটা গ্রুপে ভাগ করে প্ল্যান করি একটা হচ্ছে সিম্পল টেস্ট আর একটা হচ্ছে সিলেকটিভ টেস্ট সিম্পল টেস্ট অনেকগুলো হয় প্রায় সাত আটটা হয় আর সিলেকটিভ টেস্ট একটা দুইটা হয় এখন এম বি বিএসের সাররা যখন আমাদেরকে শিখায় সাধারণত এরকম গ্রুপিং করে শিখায় না তারা একটা গদবাধা নিয়মে শিখাতে চায় আর যত সিনিয়র হতে থাকি আমরা ততই এটাকে আমরা গ্রুপিং করে ফেলি সো আমি যাদের সাথে কথা বলছি আমার ধারণা আমরা প্রত্যেকে এম বি বিএসের ধাপটাকে যেহেতু অতিক্রম করেছি আমরা এখনই এই গ্রুপিংটা করে ফেলছি সেটা কি যে ইনভেস্টিগেশানকে আমরা দুইটা গ্রুপে ভাগ করব একটা হচ্ছে সিম্পল টেস্ট আর একটা সিলেকটিভ টেস্ট এখন রেসপিরেটরি এই মেডিসিনের এই অধ্যায়ের জন্য সিম্পল টেস্ট কোনগুলো হবে এটাকে মুখস্থ রাখতে হবে এই সাতটা টেস্ট হচ্ছে ফার্স্ট লাইন অথবা সিম্পল টেস্ট ফর রেসপিরেটি মেডিসিন পেশেন্ট যা কিছুই নিয়ে আসুক না কেন আমি এই সাতটার মধ্যে প্রথম লাইনে থাকার চেষ্টা করব এর মধ্যে স্পেশালি সপ্তম নাম্বার এটা হিমোপটাইসিসের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র সিম্পল টেস্ট এটা যদি হিমোপটাইসিস সিমটম না হয় তাহলে কিন্তু এইখানে আমার আসার দরকার নাই প্রথম ছয়টাতেই এটা শেষ করতে হবে এবং এর মধ্যেও কথা আছে যদি ইয়াং পেশেন্ট হয় তাহলে এখানে ইসিজিটার দরকার হবে না এগুলো কিন্তু ঠিক রাখতে হবে যদি এলডারলি পেশেন্ট হয় এজ ফিফটি আর অর মোর তাহলে কিন্তু ইসিজিটা তখন সিম্পল টেস্ট হয়ে যাবে সো এই দুইটা জিনিস মাথায় নিয়ে আমি ইনভেস্টিগেশন প্ল্যানিংটা করছি আর এক নম্বরে যেটা আমি লিখেছি চেস্ট এক্স রে চেস্ট এক্স রেটাকে এক নম্বরে লিখেছি কেন যখন আমরা কোনো কিছু কোনো টেস্ট বলি তখন কিন্তু সিবিসি দিয়ে স্টার্ট করি হ্যাঁ এখানেও আমি সিবিসি লিখতে পারতাম তবে যেহেতু আমি রেসপিরেটরি মেডিসিন ডিল করব এক একটা ডায়াগনোসিস যদি আমি বলি যে কোনো একটা ডায়াগনোসিস রেসপিরেটরি মেডিসিনের 
সেইটার সবচেয়ে ভালো ডায়াগনস্টিক ক্লু আমরা পেতে পারি এক্স রে থেকে সিবিসি থেকে কিন্তু নয় সো এক্স রে এক্ষেত্রে এক নম্বর ইনভেস্টিগেশান হবে এবং এটা ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশান আর স্পুটাম টেস্ট অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আর সিবিসি ইএসআর আর বিএসটা কো মরবিডিটিস দেখার জন্য এখানে কো মরবিডিটিসের একটা বিশাল গুরুত্ব আছে যে কোনো আমরা প্রবলেমই সমাধান করি না কেন যেটা নিয়ে আমাদের কাছে পেশেন্ট এসেছে সেইটা সমাধান করতে গিয়ে পেশেন্ট যেটা বলে না অর্থাৎ আগে থেকে সে একটা হয়তো কোনো ক্রনিক ডিজিজে ভুগছে যেটা আমার নিয়ে আমার কাছে সে আসে নাই ওই ক্রনিক ডিজিজটাকে কমারবিটিস বলে তো ওইটাকে আমরা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বের করে নিব যদি ওইটা বের না করতে পারি তাহলে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট অর্ধেক হয়ে যাবে আর এখানে এই ডায়াবেটিস যদিও সে নিয়ে আসছে কাশি নিয়ে অথবা শ্বাসকষ্ট আমরা কোমরবিটিস আছে কি না জানবো এবং সে যদি নাও থাকে তার সাজেস্টিভ যদি হয় সেখানে আমরা এই আর বিএস করতে দিব তো এখানে এটাকে আমি ফার্স্ট লাইনের মধ্যেই এই জন্য ইনক্লুড করেছি তো এখন আমি এই ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে চেস্ট এক্সরের একটা ব্যাপক আলোচনা করব ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে চেস্ট এক্সরে সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব তবে হ্যাঁ বেসিক অংশের জন্য আর সিলেকটিভ টেস্ট কি কি আছে এটা একটু আমরা দেখে নিই রেসপিরেটরি মেডিসিনের প্র্যাকটিসের জন্য সিলেকটিভ টেস্ট অর্থাৎ সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশান কি কি হতে পারে এখানে আমি সাতটা উল্লেখ করেছি আসলে এই সাতটা ছাড়াও আরও কিছু লেখা যাবে আমি বিজ্ঞানারদের জন্য এই সাতের অধিক চিন্তা করছি না এই সাতটাকে আমরা সিলেকটিভ টেস্ট বলব শুরুতে এদেরকে আমরা কখনোই করতে দেই না এবং দিব না শুরুতে এদেরকে আমরা কখনোই করতে দেই না এবং দিব না এখানে যে সাতটা টে ছয়টা টেস্ট সাতটা আসলে লেখা উচিত ছিল এখানেও সাত সাত চোদ্দ আমি ছয়টা লিখেছি সাত নাম্বারটা পরে বলছি তো এখানে আমি এক নাম্বারে লিখেছি আবারও চেস্ট এক্সরে ওখানেও এক নাম্বারে চেস্ট এক্সরে ছিল তবে ভিউ আলাদা ভিউটা একটু দেখে আসি আমরা এখানে আছে পি এ ভিউ আর এখানে আছে ল্যাটারাল ভিউ এটা কিন্তু ল্যাটারাল ভিউ সিলেকটিভ টেস্ট আর আরেকটা আছে ল্যাটারাল ডেক্লোভিটাস ভিউ এটাও চেস্ট এক্সরে এটাও সিলেকটিভ টেস্ট এগুলো স্পেশাল কিছু ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব হ্যাঁ বিগিনারদের জন্য এই দুইটা ভিউ মনে একটু কঠিন হয়ে গেল তবে হ্যাঁ এটা আমরা নাম দুইটা মনে রাখার চেষ্টা করি এগুলোর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে আমরা শিখতে পারব তবে অবশ্যই এখন নামটা জানতে হবে এটার ব্যবহার শিখাটা অবশ্যই অ্যাডভান্স লার্নিং আর নামটা শেখা কিন্তু বেসিক লার্নিং নামটা অবশ্যই জানতে হবে নেক্সট হচ্ছে সিটি চেস্ট সিটি স্ক্যান অফ চেস্ট এফওএল মানে হচ্ছে ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপি এফওবি মানে হচ্ছে ফাইবার অপটিক ব্রঙ্কোস্কোপি আর ইউএসডি অথবা সিটি গাইডেড এফএনএসি আমি সাত নাম্বারে যেটা লিখতে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যদি ইফিউশন থাকে তাহলে ইফিউশন অ্যানালাইসিস অর্থাৎ প্রুয়েল ফ্লুইড স্টাডি তাহলে এখানেও সাতটা আমি বলছি সেকেন্ড লাইন অথবা সিলেকটিভ টেস্ট আর আমরা এখানেও সাতটা বলছি টেস্ট এবং এরা সিম্পল টেস্ট বা ফার্স্ট লাইন টেস্ট তাহলে সাত সাত চোদ্দোটা ইনভেস্টিগেশান আমি বিগেনার হিসাবে মুখস্থ রাখতে চাই আর এর মধ্যে এই এই সাতটার ব্যবহার অবশ্যই আমি জানতে চাই আর এই সাত এইখানে সাতটার এই সাতটার আমি নাম অবশ্যই জানতে চাই তবে ব্যবহার হয়তো আমি ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে জানতে পারব যেটা আমি এখানে লিখে নাই প্রোয়াল ইফিউশন স্টাডি প্রোয়াল ফ্লুইড স্টাডি এটা অবশ্যই আমরা ইন্টার নিতে প্রোয়াল ফ্লুইড ড্র করি এবং সেন্ড করি তবে হয়তো ব্যবহারটা বিস্তারিত জানি না পর্যায়ক্রমে আমরা জানবো ইনশাল্লাহ তো আমি ইনভেস্টিগেশানের ওপর প্ল্যানিং অফ ইনভেস্টিগেশানের ওপর বেশ 
অনেকগুলো কথা বললাম আমি আশা করি যে এ থেকে শ্রোতারা বেশ উপকৃত হবে নেক্সট আমরা যাব হচ্ছে স্টাডি অফ চেস্ট এক্সরে যেটা কিনা আমাদের আমাদের জন্য হয়তো একটু এখন সহজ হয়েছে তবে বিগেনারদের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন চেস্ট এক্সরে আমি এখানে মূলত পিএ ভিউটা আলোচনা করব এই শুধুমাত্র চেস্ট এক্সরের উপরেই প্রায় কয়েক ঘন্টা অর্থাৎ প্রায় চার পাঁচটা লেকচার শুধুমাত্র এই চেস্ট এক্সরের উপর দেওয়া সম্ভব এবং সম্ভব মানে এটাই উচিত বিস্তারিত শিখার জন্য তবে যেহেতু আমি বিজ্ঞানারদের জন্য এখানে এই স্লাইডগুলো সাজিয়েছি তাই আমার কথাও হবে লিমিটেড এবং আমি এক্সরেগুলো যেন সহজ হয় সেগুলো আমি চেষ্টা করেছি আমি বাইটান আমরা ধীরে 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 অ্যাডভান্স লার্নিংটা নিব তো আমরা শুরু করি স্টাডি অফ চেস্ট এক্সরে স্টাডি অফ চেস্ট এক্সরে এখন এখন এটাকে আমি দুইটা গ্রুপে ভাগ করেছি প্রথম গ্রুপটা হচ্ছে নর্মাল এক্সরেগুলো আর দ্বিতীয় গ্রুপটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল এক্সরেগুলো আগে আমরা নর্মালটা শিখি নর্মালটা কেন আগে ভালো করেই নর্মালটা শিখতে হবে নর্মালটা কেন ভালো করে শিখতে হবে যদি আমি নর্মালটা ডিটেকশান ভালো মতো না করতে পারি কখনোই আমি অ্যাবনর্মালটা ধরতে পারবো না এমনই বেশি হবে যে একটা নর্মাল এক্সরের একটা হয়তো আলাদা ভ্যারিয়েন্টের জন্য ওইটাকে আমি একটা রোগ বা প্যাথোলজি চিন্তা করে নিজেও টেনশানে পড়ে গেলাম রোগীকেও টেনশানে ফেলে দিলাম সো আমাকে নর্মাল ভেরিয়েন্টগুলো আগে ভালো করে বুঝতে হবে এখন এক্সরেকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ এখানে আলোচনা করছি না আমি সরাসরি একটু জাম করছি আমি এম বিবিএস লেভেলটাকে জাম করে একটু উপর থেকে শুরু করছি এক একটা ঝকঝকে এখানে আমরা এক্সরে দেখছি আমি শুরুতেই বলেছি নর্মাল ভেরিয়েন্ট শিখছি এই ঝকঝকে এক্সরেটা একটা একটা নর্মাল এক্সরে অবশ্যই এই এক্সরেটা একদমই ক্লিন কাট একটা নর্মাল এক্সরে এই নর্মাল এক্সরেতে আমরা কি কি দেখি সেটা আমি পরে আলোচনা করব তবে এটা নর্মালের নর্মাল কেন এইটা কিন্তু আগে আলোচনা করা উচিত নর্মাল কেন এখানে আমরা কি কি দেখি সেটা পরে আসি আচ্ছা এর আগে আর একটা ছোট্ট জিনিস এম বিবিএসে যেটা আমরা অবশ্যই শিখে নিয়েছি সেটা হচ্ছে এক্সরেটা কি করে আমরা পড়া শুরু করি এই পড়া শুরুটা যেভাবে আমরা ওয়ার্ডে শিখেছি সেটা কিন্তু এখানেও এখন কাজে লাগাতে হবে অর্থাৎ এখানে সাইড ঠিক করে নিতে হবে সাইড রাইট লেফট এখানে কিন্তু লেফট এপারে আসে সো এপারে রাইট হবে এই রাইট লেফট ঠিক করে নিতে হবে এখানে পেশেন্টের নামটা লেখা নাই তবে নাম বয়স এগুলো থাকে এগুলো দেখে নিতে হবে তাহলে ইন্টারপ্রিটেশনটা সহজ হয় এবং এটা শুরুতেই মেল না ফিমেল এক্সরে এটাও দেখে নিতে হয় মেল ফিমেল চিনার উপায় আছে কিছু খুব সিম্পল আমি দুটা ভেরিয়েন্টই দেখাচ্ছি তবে এখানে আমি শুরুতেই এই পয়েন্টসগুলোর মধ্যে এটা মেল এক্সরে মেল পেশেন্টের এক্সরে এটা আমি বলছি কারণ এখানে কি নাই ব্রেস্ট শ্যাডো নাই তবে মেলও যদি হয় তার যদি গাইমিক ও মেশিয়া থাকে তাহলে কিন্তু সেটা প্রায় ফিমেলের মতো দেখায় এটা একটু ঝামেলা আছে আচ্ছা এখন এই নর্মাল এক্সরের মধ্যে আমরা কি দেখছি এখানে আসলে এক্সরে এটাই এই এক্সরেটাকেই আমি নর্মালের ক্রাইটেরিয়াগুলো এখন দেখাবো এই জন্য অনেকগুলো আমি ইয়া নিয়ে এসেছি একই স্লাইড অনেকগুলো করেছি তো এই এক্সরেটাই যখ আমি নর্মাল কেন বলছি নর্মালের জন্য আমার প্রথম যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আমি সেট আপ করবো সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি কোয়ালিটি যদি ঠিক না থাকে এক্সে নর্মাল হওয়া সত্ত্বেও অ্যাবনর্মাল দেখাবে সো কোয়ালিটিটা আগে ঠিক করতে হবে কোয়ালিটি দেখার জন্য আমরা কয়েকটা জিনিস দেখি যেমন একটা হচ্ছে এর এই দুই ক্লাভিকলের এই মিডিয়াল ইন্ড থেকে এই যে স্পাইনাস প্রসেস এটা ইকুই ডিস্টেন্ট কিনা অর্থাৎ সমান দূরত্বে আছে কিনা এটা এক নাম্বার ক্রাইটেরিয়া এখানে এটা ইকুই ডিস্টেন্ট কিনা এটা দেখি সো এখানে এই ছবি দিয়ে আমি দেখাচ্ছি যে স্পাইনাস প্রসেস একদম ঠিক মাঝখানে আছে ক্লাভিকলের দুইটা মিডিয়া লিন থেকে সো ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া ইকুই ডিস্টেন্ট এটা আমরা পেয়ে গেলাম 
সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এখানে কোনো রোটেশন থাকা যাবে না রোটেশন নিয়ে আমি আর একটা স্লাইড আর একটা আরও দুইটা তিনটা স্লাইড আমি দেখাবো তো এখানে নো রোটেশন রোটেশনটা পরে আমি বোঝাচ্ছি একটু এখানে নো রোটেশন তাহলে দুইটা ক্রাইটেরিয়া আমরা পেলাম আরও ক্রাইটেরিয়া আছে যেখানে রেসপিরেশন ঠিক হতে হবে রেসপিরেশন দেখানোর জন্য আমি এই স্লাইডটা ব্যবহার করেছি যে রোটেশন থাকা যাবে না রেসপিরেশন ঠিক হতে হবে এখন এই রেসপিরেশনটা কীরকম ঠিক হতে হবে যে একটা পিএ ভিউ এক্সরেটা আমরা নিব ফুল ইন্সপিরেশনে এটা এক্সপিরেশনে নেওয়া যাবে না ফুল ইন্সপিরেশনটা কেমন আমরা পিএ ভিউ জানি যে এইভাবে দাঁড়ায় পিএ ভিউ পিছন থেকে রে আসে সামনে স্লাইড থাকে ওই এক্স রে প্লেটটা থাকে সামনে ফুল ইন্সপিরেশন মানে এরকম এরকমভাবে হাতটাকে একটু ডম শেপ করে ডিপ ব্রেথ নিয়ে এরকমভাবে আমাদেরকে দাঁড় করাতে হয় আর এই ডিপ ব্রেথ নিয়ে ধরে রেখে এক্স রে রেটা তখন দেওয়া হয় আর এই যে আমি ডিপ ব্রেথে নিচ্ছি এটাই হচ্ছে রেসপিরেশন অর্থাৎ ফুল ইন্সপিরেশন নর্মাল পিএ ভিউর যে এক্স রে আমরা নেই এটা হচ্ছে ফুল ইন্সপিরেশনে আর সিস্টেমটা আমি দেখাইলাম তো এখানে ফুল ইন্সপিরেশনে আছে কি নাই এটা আমরা দেখব হচ্ছে এই যে রিপসের এই রিপসের কাউন্ট থেকে এটা আমরা দেখব রিপসের কাউন্ট থেকে এখানে আমি সেভেন্থ রিপ এটা দেখাচ্ছি আর এখানে যে এই যে একটা লাইন আছে মিড ক্লাভিকুলার লাইন এই মিড ক্লাভিকুলার লাইনের সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে সেভেন্থ রিপ একটা নর্মাল ইন্সপিরেশনে যদি থাকে পেশেন্ট তার এক্স রে যদি নেওয়া হয় তাহলে যে ক্রাইটেরিয়াটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম সেভেন্থ রিপটাকে এভাবে ল্যাটারাল টু এই মিড ক্লাভিকুলার লাইনে পাব ল্যাটারাল টু ম্যাক্সিমাম এটা আর মিনিমাম কত পর্যন্ত আমরা এটাকে ইন্সপিরেশন বলব ফিফথ ফিফথ রিপ সিক্স রিপ এবং সেভেন রিপ এই তিনটা রিবের বিষয়টা যদি এই এর ল্যাটারালি থাকে তাহলে আমরা এটাকে নর্মাল ইন্সপিরেশন বলব এর থেকে যদি কম হয় অর্থাৎ ফোর্থ থার্ড এরকম যদি হয় তাহলে সেটা আর ইন্সপিরেশনে থাকবে না সেটা এক্সপাইরেটরি ফিল্ম হয়ে যাবে এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এক্সপাইরেটরি ফিল্ম হলে কিন্তু সেখানে নর্মালের ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্যাথোলজি মনে হয় তাহলে আমি এটা হালকা করে একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম আর এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো ডায়াফ্রামের লাইন ডায়াফ্রাম নর্মাল ডায়াফ্রামেটিক কন্ট্রোল রাইটে এরকম থাকে আর লেফটে এরকম থাকে এই জিনিসটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি আচ্ছা এখন এখানে নর্মাল এক্সরের ঘটনাগুলো আমরা দেখছিলাম আচ্ছা এর এরপরেরটা দেখি নর্মাল এক্সরেতে হার্টের শ্যাডোটা কেমন থাকে হাইলারের শ্যাডোটা কেমন থাকে এটা একটু দেখতে হবে যে এখানে প্রথমে আমরা হাইলামের শ্যাডোটা দেখি হাইলার স্ট্রাকচার এটা হাইলাম এখানে কিছু ডেন্স অপাসিটি কিন্তু এরকম মনে হচ্ছে এই হাইলার এরিয়াতে এই ধরনের ডেন্স অপাসিটি অনেক সময় আমাদেরকে পাজল করে দেয় বিগিনারদের বিশেষ করে যেটা মনে হয় অ্যাবনর্মাল কিন্তু না এটা এই ছবিটা দেখে বারবার এটা ঠিক করার চেষ্টা করতে হবে যে এটা হাইলার এই শ্যাডোটা হাইলার এই শ্যাডোটা হচ্ছে ভেসেলের জন্য হাইলার ভেসেল আর্টারি এবং ভেনের জন্য এটা নর্মাল এবং এটা রাইটের দিকে একটু নিচে থাকে আর লেফটেরটা একটু উপরে থাকে এটাও কিন্তু ঠিক রাখতে হবে দুইটা এরকম ইকু একটু লেভেলে থাকে না আর হার্টের শ্যাডোটা আমরা দেখছি নর্মালি কেমন থাকে হার্টের শ্যাডো এটা আমি পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো স্লাইড দেখাবো তাহলে আমি এখানে মূলত যেটা হাইলাইট করতে চাইলাম সেটা হচ্ছে এই হাইলার স্ট্রাকচারটা আমরা আরও স্লাইডগুলো দেখি এটা আরও ক্লিয়ার হবে তাহলে আচ্ছা ভিন্ন স্লাইডে যাওয়ার আগে আমি যেটা বলছিলাম যে ফিমেলদের এক্স রে দেখে ফিমেলদের চেনার একটা উপায় এটা কোনো ফিমেল পেশেন্টের এক্স রে কিনা এটা আমরা কি করে বুঝি বুঝার উপায় হচ্ছে এই ব্রেস্ট শ্যাডোটা ফিমেলদের ক্ষেত্রে এই ব্রেস্ট শ্যাডোটা থাকবে মেলদের ক্ষেত্রে থাকবে না তবে হ্যাঁ 
ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রমটা কি যদিও আমি এক্সট্রাটা দেখাইনি অনেক বড় হয়ে যাবে লেকচারের জন্য ব্যতিক্রমটা হচ্ছে যে যদি এটা মেল پیشنট উইথ গাইনোকোমেশিয়া হয় তাহলে কিন্তু এই ব্রেস্ট শ্যাডো আমরা পাবো আর ফিমেল پیشنট হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই ব্রেস্ট শ্যাডো নাও পেতে পারি কখন যদি তার মাস্টেকটমি করা থাকে আমরা জানি ব্রেস্ট কার্সিনোমার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মাস্টেকটমি মাস্টেকটমি করা থাকলে কিন্তু এই শ্যাডোটার পাওয়া যাবে না এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমি ওই হাইলার স্ট্রাকচারের ছবিটা আবার একটু দেখা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এখানে একটু হাইলাইট করে দেওয়া হয়েছে যে আমরা যে ব্ল্যাক লাইন পাচ্ছি এটা ট্রাকিয়া দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ব্রঙ্কাস রাইট অ্যান্ড লেফট তবে এটা মূল বিষয় না এ আর ওয়ে এটা আমরা দেখতে দেখতে চিনতে পারবো মূল বিষয় হচ্ছে এখানে যে ভেসেলগুলো আগের ছবিতে আমি দেখেছিলাম এখানে যাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে প্যাথোলজি এই যে এগুলো দেখেই মনে হচ্ছে প্যাথোলজি আসলে এরা প্যাথোলজি না এবং এইখানে থেকেই এই হাইলাইটেড এরিয়া থেকে আমি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে এগুলো হচ্ছে মূলত ভেসেল এই ভেসেলগুলোকে আমাদের বারবার বারবার দেখে 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 ঠিক করতে হবে নতুবা এটা প্রচণ্ড ঝামেলায় ফেলে দিবে আচ্ছা এখন এই নিচের দিকে আমরা আসি এই যে অ্যাঙ্গেল দুইটা কোস্টোফ্রেনিক এবং কার্ডিওফ্রেনিকটা এখানে আছে এখানে দেখানো হয় নাই তো এরকম অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল দেখা শিখতে হবে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল এই অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলটাকে নর্মাল অ্যাঙ্গেলটাকে দেখে দেখে আমাদের ঠিক করতে হবে যেন সামান্য একটু ফ্লুইডও যদি এখানে জমে সাদা হয়ে যায় ওই ব্লান্টিংটা যেন আমরা ধরতে পারি এটা আস্তে আস্তে শুরু করতে হবে বেগেনারদের পরবর্তী প্যাথোলজিক্যাল এক্সরেতে গিয়ে আমরা এই অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের ব্যবহারটা শিখতে পারবো